بسم الله الرحمن الرحيم আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে ইকরা বাংলা টিভির নিয়মিত যে আয়োজন ল অ্যান্ড অর্ডারে আমরা আছি আমি সাব্বির লয়ার অফ এক্সপার্ট সলিসিটর এল পি এবং আমাদের সাথে আছেন আমাদের প্রিয় ভাই শ্রদ্ধা ভাজন বড় ভাই তার এক চৌধুরী সাহেব উনি হচ্ছেন প্রিন্সিপাল অফ কিংডম সলিসিটর ব্যারিস্টার এবং সলিসিটর আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের প্রোগ্রামে আসার আসার জন্য ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তো তার ভাই আজকে আমরা যেই ল অ্যান্ড অর্ডার যে নিয়মিত যে আয়োজন যেটি হয় ইকরা বাংলা টিভির কন্টিনিউয়াসলি আপনারা জানেন যে বিভিন্ন লিগাল ম্যাটার নিয়ে আমরা ডিসকাশন করে থাকি আমরা বিভিন্ন লিগাল আপডেট দিয়ে থাকি এবং আপনারা যারা কোনো ধরনের কোশ্চেন থেকে থাকে আমাদের এক্সপার্ট লয়ার আজকে আছেন ভাইয়ার যদি যে কোনো ধরনের কোশ্চেন আপনাদের থাকে আপনারা কাইন্ডলি রেজ করবেন কল করবেন এবং চেষ্টা করবো আমরা আপনাদেরকে রেগুলার যেই কোশ্চেনগুলো আমরা পাই সেগুলোর অ্যাডভাইস এবং আপডেট আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য সো আজকে তার ভাই আমরা যেই জিনিসগুলি নিয়ে আজকে ডিসকাশন করব আমরা আপনি জানেন যে অনেক রুলস রেগুলেশন চেঞ্জ হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি মানুষের ভিতরে অনেক ধরনের কোশ্চেন এবং অ্যাওয়ারনেস আমাদের ক্রিয়েট করা উচিত যে তারা কী ধরনের স্টেপস তার নিয়ে যদি কোনো ধরনের সমস্যা হয় সো মূলত আজকে আমরা যে জিনিসগুলো নিয়ে ডিসকাস করবো সেগুলো হচ্ছে ফ্যামিলি ম্যাটার্স নিয়ে ইমিগ্রেশন ম্যাটার্স নিয়ে যদি ফার্দার আর কোনো কোশ্চেন কারো থেকে থাকে তারা আপনারা ডেফিনেটলি আমাদের সাথে আমাদের স্টুডিওতে কল করবেন এবং আপনাদের কোশ্চেনগুলো আপনারা রেইস করবেন সো আজকে আমরা কিছু জিনিস আজকে একটু আপনার সাথে ডিসকাস করি সেটা হচ্ছে যে যে রিসেন্ট যেই আপডেটগুলো আসছে স্টুডেন্টদের যে ম্যাটার জি 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 যে আপনি জানেন যে স্টুডেন্টরা এখন আর পড়াশোনা শেষ না করে সুইচ করতে পারবেন অন্য কোনো ভিসা ক্যাটাগরিতে সে ব্যাপারে যদি আপনি একটু আমাদেরকে কিছু বলেন ধন্যবাদ আজকে যেটা আমরা অনেকেই জানি যে স্টুডেন্টে গত সতেরোই জুলাই স্টুডেন্ট এবং ওয়ার্ক পারমিট বিষয়ে অনেকগুলি পরিবর্তন আসছে আমরা এবং যেহেতু বাংলাদেশি কমিউনিটিতে আমাদের অনেক লয়ার রয়েছেন অনেকেই ফেসবুক বা অন্যান্য অনলাইন মিডিয়া সরব বা টেলিভিশনগুলো সরব সেক্ষেত্রে অনেকেই জেনেছেন মূলত স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে যেটা আসছে যেটা ব্যাপক পরিবর্তন যেটা হচ্ছে যে স্টুডেন্ট বিষয়ে যারা রয়েছেন তারা কোর্স কমপ্লিট না করে তারা ওয়ার্ক পারমিটে সুইচ করতে পারবেন না সুতরাং এটা একটা মেজর পরিবর্তন এটা সতেরোই জুলাই থেকে অলরেডি কার্যকর হয়ে গেছে এটা একটা জিনিস এটার পরে যেটা আসছে আর আরেকটা পরিবর্তন যেটা আসছে অনেকেই পরবর্তীতে জিজ্ঞাসা করতেছেন যে যে যারা স্টুডেন্ট যারা ডিপেন্ডেন্ট রয়েছেন তারা ওয়ার্ক পারমিটে যেতে পারবেন কি না এটা নিয়েও আলোচনা তো এটার ব্যাপারে কোনো ধরনের নিষেধা গা আসে নাই সুতরাং এটা ওয়ার্ক পারমিটে যেতে পারবেন যারা স্টুডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট পরবর্তীতে আরও একটা কোয়েশ্চেন আসছে যেহেতু অনেক স্টুডেন্টের জন্য একটা প্ল্যান করে সবাই আসে একটা শখের মধ্যে আসে যে আমরা স্টুডেন্ট কিভাবে মানে এখানে থাকা যায় পড়াশোনা করা যায় একসময় সেটেল করা যায় অনেকের একটা ইচ্ছা থাকে আইনের মধ্যে থেকে আর কি সেই ক্ষেত্রে স্টুডেন্টদের প্রথমত যেটা হুচট খেয়েছে যেটা এটা নজিরবিহীন এটা বলবো আমি নজিরবিহীন কেন আগে যেটা হতো যে এই নর্মাল ট্রেডিশন এটা ন না বলে একুশ দিনের জন্য তার একটা টাইম দিত পার্লামেন্টে লে করার পরে উত্থাপন করার পরে টেবিল করার পরে একুশ দিন একটা সময় দিত যে একুশ দিন পরে কার্যকর হবে এইবারই প্রথম দিনের দিন ডিক্লেয়ার দিয়েছে সতেরোই জুলাই ডিক্লেয়ার দিয়ে সতেরোই জুলাই ল কার্যকর করেছে যে সেদিন বিকাল সতেরোই জুলাই বিকাল তিনটে থেকে স্টুডেন্টরা আর আপনার ইয়েতে যেতে পারবে না কোর্স কমপ্লিট না করলে ওয়ার্ক পারমিট যেতে পারবে না এইখানে একটা পয়েন্ট আছে এবং অনেকেই রেইজ করেছেন এবং একটা একটা আপনি নিজে মনে হয় একটা উত্থাপন করেছেন যে এই যে স্টুডেন্টদের যদি এই টাইমটা যদি এক্সটেন্ড করা হয় বা জানুয়ারি থেকে করা হয় এবং এটা করা উচিত এটা কমপ্লিটলি একটা আনফেয়ার জিনিস করা হয়েছে অনেকে প্রস্তুতি নিচ্ছিল অনেকে আগের দিন কাজ পেয়েছে অনেকে পরের দিন অ্যাপ্লাই করবে কারণ ফিজ দিতে অনেকে ব্যাপার ট্যাপার রয়েছে সুতরাং এই বিষয়টা রয়েছে এটা ওপেন থাকলো যে কেউ যদি ওখানে হাইকোর্টে যায় জুডিশিয়াল রিভিউ টিভি নিয়ে যায় সেক্ষেত্রে হয়তো একটা রিমিডি পেতে পারে বা আমি আগেও বলেছি বিভিন্ন জায়গায় যে এরা যারা ভুক্তভোগী মনে করেন একটা বিরাট সংখ্যক আমি বলবো স্টুডেন্ট বা না হলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্টুডেন্ট তারা ওয়ার্ক পারমিটে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন এমপ্লয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে তারা তারা অফার লেটার পেয়েছে বা কাজ পেয়েছে তারা অ্যাপ্লাই করবে বা এরকম অবস্থার মধ্যে ছিল হুট করে একদিনের একদিনও না ইমিডিয়েট এফেক্টে দিয়ে দিছে যেটা তার বিরুদ্ধে সবাই মিলে যদি একটা গ্রুপ করে যেটা আপনার মধ্যখানে আরও কয়েক বছর আগে যারা ওই যে আরেকটা হেচেন মানে হাইলি স্কিল মাইগ্রেন্টের জন্য যেটা ছিল তারা কিন্তু সাকসেসফুল হয়েছিল হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে যদি আপনার এখন এই কাজটা এখন করে 
যে যারা ভুক্তভোগী যারা ওয়ার্ক পারমিট করেছিল যারা কাস্ট পে মানে ওই যে যে এই যে স্পন্সরশিপ লাইসেন্স পাওয়ার পরে যাদের যে সার্টিফিকেট অফ স্পন্সরশিপ যেটা তারা পেয়ে গেছিল তারা বা প্রসেসের মধ্যে ছিল তারা সকলে মিলে যদি একটা জুডিশিয়াল রিভিউ করে তাহলে কিন্তু একটা রিমিডি তারা পাবে কারণ এটা আনফেয়ার কোনো ধরনের নোটিশ না দিয়ে এটা সম্ভব নয় এবং ছাত্ররা বিপক্ষের মধ্যে পড়ে গেছে তারা কোর্স কমপ্লিট করতে হবে অনেকে তো এই ওয়ার্ক পারমিট যাবে সেই আশা এত কোর্স অর্ধেক করেছিল সুতরাং অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে যেতে পারে সুতরাং প্রশ্ন যেটা ছিল যে কি কি মেজর পরিবর্তন আসছে মেজর পরিবর্তন অত ওই যে স্টুডেন্টদের জন্য কোর্স কমপ্লিট করতে হবে পাশ করতে হবে কেবল এখানে কোর্স কমপ্লিট এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা ছিল যে স্টুডেন্টের ওয়াইফরা ওয়ার্ক ফর্ম যেতে পারবে কি না ইয়েস যেতে পারবে পরবর্তীতে আছে ওয়াইফরা যদি হয় তাহলে স্টুডেন্টরা কি জয়েন করতে পারবে এজ এ ডিপেন্ডেন্ট উত্তর হচ্ছে না কারণ সেই স্কিল ওয়ার্কারের ডিপেন্ডেন্ট যে ক্রাইটেরিয়া সেখানে বলেছে কোনো স্টুডেন্ট যেতে হলে সে কোর্স কমপ্লিট করতে হবে সুতরাং সেই ক্ষেত্রে তাদের একমাত্র অপশন তাদেরকে হয়তো দেশে যেতে হবে দেশ থেকে হয়তো এসে জয়েন করতে হবে কিন্তু এখান থেকে সুইচিং আর সম্ভব না এই একটা জিনিস আরেকটা জিনিস রয়েছে যে অনেকেই বলতেছে যে ওয়ার্ক পারমিট থেকে কেউ যদি মানে কেউ হয়তো ইয়েতে যাবে কিনা এই যে যারা অ্যাসাইলাম ক্লেইম করেছে তারা আবার যেতে পারবে কিনা সে তারা যে কোর্স কমপ্লিট না করে তারাও কিন্তু ওয়ার্ক পারমিটে যেতে পারছে না সুতরাং অনেকের জন্য রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে এই হচ্ছে মোটামুটি একটা আপডেট এখন দেখা যাক হোম অফিস কী করে বা যারা ছাত্র রয়েছে তারা কী করে অন্য কোনো বিষয় থাকলে আমি হয়তো টাচ করতে প্রবলেমটা যেটা হচ্ছে তারিক ভাই দেখেন আপনি যেটা বলেছেন যে দেখেন হঠাৎ করে একটা কস কিন্তু হোম অফিসের সিস্টেম থেকে এস এম এস কোড লগ ইন থেকে কিন্তু আপনার ইস্যু করা থাকে হঠাৎ করেই হোম অফিস কোনো ধরনের ইনফরমেশন দেওয়া ছাড়া কোনো ধরনের ওয়ার্নিং দেওয়া ছাড়া হঠাৎ করে বললো যে তোমরা আর কেউ ভিসা আর এক্সটেন্ড করতে পারবে না বা ইন কান্ট্রিতে সুইচ করার কোনো সুযোগ নাই এখন সবচেয়ে বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ যেটা হচ্ছে আমাদের কমিউনিটিতে যারা বাংলাদেশি যারা আছেন এ দেশে অনেক স্টুডেন্ট আপনি জানেন আসছে লাস্ট টু টু থ্রি ইয়ার্সের ভিতরে অনেক সবাই কিন্তু আপনার আস এই চিন্তাটা করে সবাই আসছে যে আমি পড়াশোনা শেষ করি বা না করে আমি কিন্তু দিন শেষে ওয়ার্ক বেসেতে সুইচ করতে পারি এটা কিন্তু তারা বাংলাদেশ থেকে জেনেই আসছে বা যে কোনো দেশ থেকে আসুক জেনে আসছে তো এখন আপনি যেটা বলেছেন এটা আমার কাছে পার্সোনালি এজ এ ইন্ডিভিজুয়াল আমি নিজেও একজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ছিলাম আমার কাছে মনে হয় যে এটা একটা আনফেয়ার একটা একটা প্রসিজিয়ার হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে এবং এটা খুবই মনে হচ্ছে যে তাদের তারা জানে না কি সামনে আসলে কী করবে তারা একটা পাজল একটা অবস্থার ভিতরে তারা সবাই এখন আছেন তো এখন যদি আপনার স্টুডেন্টের ডিপেন্ডেন্স সবসময় অনেকে আপনার অ্যাসাইলেম ক্লেম করেছেন সো স্টুডেন্ট তাদের হয়তো বা ডিপেন্ডেন্ট তাদের আছেন এই মুহুর্তে তারা ডিপেন্ডেন্ট হয়তো বা ওয়ার্কের সাথে সুইচ করতে চাচ্ছে না অথবা তাদের ইংলিশ টেস্ট নাই আপনি জানেন যে স্টুডেন্ট যারা ইংলিশ টেস্ট ছাড়াও অনেক স্টুডেন্ট এই দেশে এসেছেন এবং তারা কিন্তু তাদের সেই ইংলিশ টেস্ট দিয়েই কিন্তু তারা এই দেশে আবার এক্সটেন্ড করতে পারছেন তাদের ওয়ার্ক ভিসাতে এখন যারা ডিপেন্ডেন্ট যারা আছেন তারা যদি ওয়ার্ক ভিসা সুইচ করে এবং কেউ যদি অ্যাসাইলাম ক্লেমে থাকে তাদের জন্য একটা কমপ্লেক্স সিচুয়েশন হচ্ছে বিকজ সাথে পড়াশোনা শেষ করে নাই এখন এই পার্সনাল যদি বাংলাদেশে ব্যাক করে ব্যাক করে যে আপনি বললেন যে ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন করে বাংলাদেশ থেকে আসার জন্য তো ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন করে বাংলাদেশ থেকে যখন আসবেন তখন কি অবস্থা হবে যার কারণে একটা কল নেই কল আসছে জি জি কলার আপনার নামটা বলে কাইন্ডলি কোশ্চেনটা করবেন প্লিজ তাইতো <laughs> ওকে আপনার ছেলে বাংলাদেশে কি করে বয়স কত ছেলে না তো আমার ভাই ভাইয়ের কথা বলছি আপনার ভাই আসবে হ্যাঁ ভাই কি করে দেশে দেশে কিছু না এই তো কৃষি কাজ করে মোটামুটি আর কোনো কাজ নাই বয়স কত বিয়ে করছেন হ্যাঁ বিয়ে আছে ছেলে মেয়ে আছে তিনটা ছেলে মেয়ে ও 10 12 বছর ওকে ওকে ঠিক আছে আপনি উত্তর শুনতে শুনতে থাকেন উত্তর দিচ্ছি আমরা তারেক ভাই थैंक यू আর কিছু লাগলে আমাকে বলবেন আর আমি আমি লাইনে আছি ওকে ধন্যবাদ আ ওনার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে ভিজিট ভিসার ক্ষেত্রে সকলের জন্যই আমি ওনাকে ওনার দিকে তাকেই বলি আপনার ভিজিট ভিসার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আপনার স্পন্সরের কাগজ তো লাগবে মূলত তারা দেখে যে যিনি আসবেন ওনার অবস্থা কি ওনার একটা প্লাস পয়েন্ট আছে উনি যে সিঙ্গেল আছেন ওনার ফ্যামিলি ওয়াইফ মানে বাচ্চারা আছে সেই ক্ষেত্রে একটা প্লাস পয়েন্ট উনি ফেরত যাবেন কিন্তু তারা দেখতে চায় ওনার ইনকাম কি উনি যদি কিছুই না করেন তাহলে এখানে আপনার ছেলেরা বা অন্য যারা স্পন্সর হবে তারা কুটিপতি হলেও মিলিয়নার হলেও লাভ হবে না তারা দেখতে চায় যি
একটা জব থাকে একটা ব্যবসা থাকে ইনকাম সোর্স থাকে তাহলে ভিসাটা পাইতে সুবিধা হয় তারপরে আইনটা আমি বলে দিচ্ছি আইনটা হচ্ছে এখানে ব্যাংক স্টেটমেন্ট পে স্লিপ কোথায় থাকবেন আপনার স্যালারি দিবে দিবে বলছে দ্যাটস ফাইন এটা কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু ওনার দেশে কোনো একটা জব বা ব্যবসা থাকতে হবে যেটা কন্টিনিউড ইনকাম আসে আর কি রেগুলার ইনকাম থাকে ইনকাম না থাকে তারা মনে করে যে আপনি এসে থেকে যাবেন এই হচ্ছে আপনার জন্য অ্যাডভাইস কোনো ধন্যবাদ আপনি হয়তো বা শুনেছেন কলার ভাই অ্যাডভাইস দিয়েছেন বা এই যেহেতু একটা ভিজিটর ভিসা নিয়ে আসে আমরা ভিজিটর ভিসা একটু পরে আলাপ করি আপনার যেই কোশ্চেনটা ছিলাম যে পয়েন্টটা দিয়েছিলাম সেই পয়েন্টে তার একবার একটু ফেরত যাই সেটা হচ্ছে যে স্টুডেন্ট যদি এখন এস এল এম ক্লেম করা অবস্থা থাকে তার ডিপেন্ডেন্ট ওয়ার্ক ভিসাতে সুইচ করে ফেলেন তো উনি এখন বাংলাদেশে যখন তিনি যাবেন বাংলাদেশে যখন সে ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন করবেন এটা কি কোনো ক্রেডিবিলিটি কোনো ইস্যু হবে কি না পাবলিক গ্রাউন্ডসে সেফটি গ্রাউন্ডসে যে উনি বাংলাদেশে যে অ্যাপ্লিকেশনটা উনি করলেন বাংলাদেশে যে ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন করতে হন কি হোম অফিস তার প্রিভিয়াস অ্যাপ্লিকেশনটা কি কনসিডারেশন নেবেন কি না তার তো থ্রেট ছিল এবং সে ইনফরমেশন দিয়েছে সেটা হয়তো বা মিথ্যা বা ফলসিফাইড ইনফরমেশন ছিল এটার ব্যাপারে আপনি যদি এটা একটা ভ্যালিড কোয়েশ্চেন কেউ যদি অ্যাসাইলাম ক্লেম করে থাকে তারপরে আবার বা সে স্টুডেন্ট থেকে থাকে যা বাংলাদেশ থেকে এসে এখানে তো অ্যাসাইলাম না যে স্টুডেন্ট থেকে যদি থাকে অ্যাসাইলাম যদি ক্লেম করে থাকে সেই ক্ষেত্রে কোর্স কমপ্লিটও করে থাকে সে তো নিজে পারবে কিন্তু নিজে যদি যায় অ্যাসাইলাম ক্লেমেন্ট হয় তাহলে একটা ক্রেডিবিলিটি ইস্যু হবে আসবে এই জন্য যে তুমি তো আগে বললা তোমার লাইফ এট রিস্ক হ্যাঁ হ্যাঁ তো তুমি এখন আবার বাংলাদেশে গেলা কীভাবে গেলা তোমার লাইফ তো রিস্ক না কোনো প্রমাণ পেলাম না সুতরাং তোমার ক্রেডিবিলিটি তোমার বিশ্বাস করে না তুমি আসছো তুমি যদি ওয়ার্ক পারমিটে ডিপেন্ডেন্ট তুমি আসছো আসে আবার থেকে যেতে পারো এই একটা কিছু বলতে পারে কারণ ওয়ার্ক পারমিটে যারা থাকে তারা কিন্তু ইন্টেনশন টু রিটার্ন আছে এখানে একটা যে কমপ্লেশন অফ ওয়ার্ক পারমিট যাবে এটা একটা ইস্যু আসতে পারে আর কি এটা ইন্টেনশন টু রিটার্ন ভিজিট ভিসার মতো না কিন্তু নর্মালি সেটেলমেন্টের জন্য পুরোপুরি সেটেলমেন্ট ওয়ার্ক পারমিট যে যতদিন ভিসা আছে মানে পাঁচ বছর দেখ তার বছরে কমপ্লিট ইন্ডিভিট করতে পারে কিন্তু ক্রেডিবিলিটি না ইস্যু আসতে পারে অন্য যে কোনো জায়গায় এটা একটা ধরতে পারে কিন্তু তাদের তো আর যাওয়ার কোনো রাস্তাও নাই যারা আছে তারা এখান থেকে তো সুইচ করতে পারবে না সুতরাং তাদেরকে যেতেই হবে এবং এই সামান্য রিস্কটা নিতে হবে এর বাইরে কোনো কিছু করার নাই দেখেন প্রবলেমটা যেটা হচ্ছে তারা যদি আপনার সাপোজ আপনার ওয়াইফ এবং বাচ্চা আপনার এই দেশে আছে বাচ্চারা সুইচ করার ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো অ্যাপ্লিকেশন নেই তো এখন যদি যে মেইন অ্যাপ্লিকেন স্টুডেন্ট যিনি ছিলেন উনি যদি দেশে যান এবং উনি যদি কোনো কারণে আসতে না পারেন জাস্ট ইমাজিন যে কি একটা ক্যাওয়াস তাদের লাইফে একটা সিরিয়াস একটা ইম্প্যাক্ট কিন্তু এটা হতে পারে কিন্তু এটার এইটা মেনে নিতে হবে এছাড়া কোনো কিছু করার নাই এই জন্য আমি আমি আগেও কয়েকবার বিভিন্ন টেলিভিশনে আমি বলেছি যে যাদের জন্য ওই সিচুয়েশন বা টাইম দেয় নাই সকলে মিলে হেইচ এস এমপি আমার মনে হয়েছে যে আগে যেটা হেইচ এস এমপি ফোরাম তারা করেছিল করে সবাই কিন্তু মামলা করেছিল ওই হুট করে তারা রেড ক্রোসিপ্টিকে কি একটা এফেক্ট দিয়ে দিয়েছিল যারপরে মানে হোম অফিসের বিআইনি এবং তারা জুডিশিয়াল রিভিউ করেছিল যার জিতেছিল এই ক্ষেত্রে জুডিশিয়াল রিভিউ করে যদি পঞ্চাশ জন জোগাড় হয় কেউ উদ্যোগ নিতে হবে তাহলে কিন্তু জুডিশিয়াল রিভিউ সে তো খরচ নাই একমাত্র লয়ারের খরচ ছাড়া কোনো খরচ নাই লয়ারে যদি মনে করেন বিশ জন পঞ্চাশ জন ফেসবুক একটা গ্রুপ করে যে ইয়েস আমরা চাই তোমরা আইন করো এইবার ব্যত্যয় ঘটেছে যে দিনের দিন তোমরা দিয়ে দিস আইন আজকে বলেই আজকে করে ফেলছো তোমরা আমাদেরকে তিন মাস দেওয়ার সময় দেয় নর্মালি একুশ দিন সময় দিত তাতেও ছিল কোনোভাবে এটা রিজনেবল না যদিও এটা ট্রেডিশন ছিল যে পার্লামেন্টে করলে নর্মাল এটা হলে আনপ্রেসিডেন্টেড মানে নজিরবিহীন হয়েছে আর কি যা আগে যেটা হতো যে ইয়াস আজকে পার্লামেন্টে ঘোষণা দিলে সতেরো জুলাই একুশ দিন সেই ক্ষেত্রে যতদিন হয় মনে করে সতেরো জুলাই তেরো দিন আরও সাত দিন যদি হয় আগামী সাত তারিখের মধ্যে মানে সাতই আগস্টের মধ্যে হবে তাহলেও কিন্তু অনেকেই একটা সিস্টেমের মধ্যে চলে আসতে পারতো এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য না সুতরাং আমি বলবো কেউ যদি ভুক্তভোগী হয়ে থাকেন অনেক ঝামেলা কেউ যদি ইন্ডিভিজুয়ালি দেশে যায় আসে কথার কথা বলছি তার নিজেরই তো অনেক টাকা লাগবে কয়েক হাজার পাউন্ড লাগবে সুতরাং সবাই মিলে যদি একটা ফোরাম করে হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করে সরকারের সিদ্ধান্ত একটা স্থগিত আগে তার কোনো কিছু আসে পাঁচ ছয় মাস সময় পেয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে লাভ কিন্তু সকলের জন্যই এবং এটা কোনো বেআইনি কোনো বিষয় না সরকার বেআইনি কাজ করতেছে সুতরাং আমি সবাই আপনার জুডিশিয়াল রিভিউ করেন আমি শিওর একটা পজিটিভ রিসপন্স আসবে যেটা প্রিভিয়াসলি আপনার হাই
চিন্তা করতে পারে না এটা করার জন্য ইন ফিউচারে আমরা আরো কিছু জিনিস আজকে ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে ফ্যামিলি ম্যাটারস নিয়ে জি ফ্যামিলি ম্যাটারস যদি আপনারা যদি কোনো দর্শক ইমিগ্রেশনের কোনো সংক্রান্ত কোনো ধরনের क्वेश्चन থেকে থাকে যদি যে কোনো লিগ্যাল ম্যাটারে क्वेश्चन করা থাকে প্লিজ আমাদের স্টুডিও নম্বরে আপনারা কল করবেন আমরা আজকে এখন একটু মুভ হচ্ছে ফ্যামিলি ম্যাটারগুলো নিয়ে সো এখন দেখেন ভাই অনেক বাংলাদেশীদের আমাদের যারা কমিউনিটির ভিতর অনেক বাংলাদেশী ভাই বোনদের প্রচুর ডিভোর্স রেট কিন্তু এখন অনেক হাই আপনি হতবা দেখেছেন এটা আসলে খুবই টেনশন করার মতো একটা উদ্বেগ প্রকাশ করার মতো একটা ব্যাপার সো যারা এই দেশে ধরেন আপনার আমি যারা স্যাটেল যারা আছেন তাদের কথা তো আমি বলছি এখন একটু পরে ডিসকাস করি যারা ধরেন এখনও স্যাটেল হননি যারা অনেক স্টুডেন্ট আপনি জানেন যে লাস্ট টু টু থ্রি ইয়ার্সে প্রায় অ্যারাউন্ড আমার আমার এক্সপেকটেশন অনুযায়ী হচ্ছে প্রায় অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড থার্টি থাউজেন্ড স্টুডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট তারা এই দেশে এসেছেন বাচ্চা কাচ্চা সহ হয়তোবা অ্যামাউন্টটা বিশ্ব দিয়ে হতে পারে সো অনেকের ভিতরে আপনার যেহেতু তারা এই দেশে আসছেন হাজব্যান্ড ওয়াইফ একটা ফাইন্যান্সিয়াল সিচুয়েশন ফাইন্যান্সিয়াল সার্কম জবের ক্ষেত্রে অনেক অনেকে ব্যালেন্স করতে পারেন নাই ব্যালেন্স করতে না পারার কারণে ফ্যামিলির ভিতরে একটা অসন্তোষ তৈরি হয়েছে একটা ঝামেলা তৈরি হয়েছে সেখানে তারা বাচ্চা কাচ্চা আসে হয়তোবা হাজব্যান্ড ওয়াইফ কী করলো বাচ্চাকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল পুলিশকে ইনফর্ম করলো ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ইস্যু হয়ে গেলো সে হয়তো একটা প্রোটেকশন চ্যারিটির আন্ডারে প্রোটেকশন পেয়ে গেলো সেই ক্ষেত্রে যারা ধরেন সেটাল যারা না বা ব্রিটিশ নাগরিক যারা না তারা কী ধরনের সহযোগিতা আইনি সহযোগিতা বা পেতে পারে বা আইনি প্রোটেকশন পেতে পারে বাচ্চার সাথে কন্ট্যাক্ট করার জন্য বা তাদের এখানে অনেকগুলো বিষয় আছে আমি পার্ট পার্ট করে বলার চেষ্টা করব তারপরে তো সেটেল পার্সনের সঙ্গে রিলেশনশিপে যাব স্টুডেন্ট বা যেই হোক একটা হচ্ছে যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স যদি হয়ে থাকে সেটেল স্ট্যাটাসের জন্য এক ধরনের আইন কিন্তু ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স হওয়ার জন্য কোনো ইমিগ্রেশন সুবিধা পাওয়া যায় না এটা এক নম্বরে সুতরাং ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স হলে পুলিশ হেল্প পাবেন এখানে বিভিন্ন ধরনের চ্যারিটি আছে হেল্প পাবেন সুতরাং এটা হলো গিয়ে ইমিডিয়েট একটা হেল্প হ্যাঁ দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে যদি কেউ এখানে কোনো কারণে সংসার না ঠিকে তাহলে অনেকেই মনে করেন আমরা কী বা কোন আইনের মধ্যে পড়ব তারা ব্রিটিশ আইনের মধ্যে পড়বে কারণ ডোমিসাইল যেটা তারা এখানে কিন্তু এখানে তারা ডিডিকশন রয়েছে সুতরাং এখানে তারা ডোমিসাইল সুতরাং সে এখানে মামলা করতে হবে মানে ডিভোর্স পিটিশন করতে হবে এবং ডিভোর্স পিটিশন যদি হয় সেই ক্ষেত্রে এমনকি সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা যদি বাংলাদেশেও থেকে থাকে সেই ভাগ বাটোয়ারার কি মানে কাহিনি বা ক্লেইম এখানেই করতে পারবেন একটা ডিভোর্সের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে অনেকেই হয়তো এখন ডিভোর্সের ক্ষেত্রে কোর্টের ফিজ হলো পাঁচশো তিরানব্বই পাউন্ড হ্যাঁ আর এটা ছয় মাস সময় লাগে এখন ডিভোর্সও আবার এখন দুই ধরনের হতে পারে যেটা হচ্ছে পারে দুই ধরনের না এক ধরনের ডিভোর্স কিন্তু প্রসিজিওরটা উনি একা করতে পারবেন অথবা যদি দেখা যায় আগে যেটা ছিল দুই পার্টি একজন লয়ার নিতে পারতো না আগে ছিল যে ডিফেন্ড করতে পারতো এখন ডিভোর্স হলে এই দেশের আইনে কিন্তু আর ডিফেন্ড করা যায় না এখন মানে গ্রাউন্ডস লিখে দিলেন ওই এক গ্রাউন্ডসই হয়ে যায় এবং দুইজনে মিলে একজন লয়ার নিতে পারে যদি লয়ার তারা নেয় নিজেরাও করতে পারবে এটা কোনো সন্দেহ নাই অনলাইনে গেলে সব কিছুই আছে নিজেরাও করতে পারবে কিন্তু একটু এক্সপিরিয়েন্স লয়ার থাকলে একটু ভালো হয় যে প্রসিজিওরটা একটু এক্সপ্লেন করলো সুতরাং এটা ডিভোর্সের ক্ষেত্রে এখানে ডিভোর্স দিতে হবে মেনটেন্যান্সের ক্ষেত্রে এইখানে কোর্টে যেতে পারবেন যে বাচ্চার মেনটেন্যান্স মেনটেন্যান্সের জন্য সুতরাং উনি স্টুডেন্ট বলে যে ফ্যামিলি লো আলাদা হবে এরকম না আনলেস তারা দুই পার্টি এগ্রি হয় যে আমরা বাংলাদেশে সেটেল করব অন্য জায়গায় করব হ্যাঁ যদিও এখানে প্লাস এখানে যদি বনি মানা আমি ইমিগ্রেশনের পার্টটাও আসতেছি আর কি এখন আপনি হয়তো বলবেন যে ইমিগ্রেশনের কী সুবিধা ইমিগ্রেশনের নর্মালি কোনো সুবিধা পাবেন না আনলেস যিনি ভিকটিম মহিলা মোস্টলি যদি হয় বা পুরুষও যদি হয় তারা যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ভিকটিম হয় এছাড়া অনেকগুলো বিষয় আছে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বা এশিয়ান বা মুসলিম এইসব কিছু কিছু ক্যাটাগরাইজ আসে ক্যাটাগরি আসে যে তারা যে এই এই ক্লাসের মধ্যে পড়ে সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় দেখা যায় ডিভোর্স মহিলা ডিভোর্সি মহিলা সিঙ্গেল প্যারেন্টস পরিবারে অ্যাকসেপ্ট করে না বা ডোমেস্টিক ভিকটিম হলে পরে ছোটো মেয়ের বিয়ে হয় না বড় মেয়ের বিয়ে হয় না বা এই ধরনের অনেক কিছু আছে অনেক মা বাপ কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করতে চায় না হুম এই ধরনের সিচুয়েশন থাকে যদি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের এলিমেন্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে সে যদি মনে করে যে ইয়েস আর পাশাপাশি তার যদি বাচ্চা থাকে ডিপেন্ড করে হাউ মানি ইয়ার দেয়ার লিভিং হিয়ার যদি তারা সেভেন ইয়ার্স হয় তাদের বাচ্চার এখানে তারা পাচ্ছে সে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাচ্ছে তারপর বাচ্চা যদি হয়ে যায় মাও হয়ে যাবে বা বাবাও হয়ে যাবে এ ধরনের যদি হয় সেই ক্ষেত্রে আসে প্লাস এখানে থাকার পরে যদি দেখা যায় যে বাচ্চা ভালো করতেছে সাত বছর হয় নাই কিন্তু বাচ্চা
সে মানে সুইচিং হয় না সে যদি অবাস্টেয়ার হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে হবে না কিন্তু সুইচিংটা হয় না অবাস্টেয়ার হলে পরে সে হয়তো কোনো ব্রিটিশ সিটিজেনকে বা সেটেল সেটা মানুষকে যদি সে বিয়ে করে তাহলে সে সেটা স্ট্যাটাস পাবে সুতরাং ভাগ অনুযায়ী প্রথমত স্টুডেন্ট বা ওয়ার্ক পারমিট হোল্ডার যেই হোক বা যেই এদেশে থাকুক সে এদেশে যায় নিয়ে ডিভোর্স চাইতে পারবে এক নম্বরে ডিভোর্সের ক্ষেত্রে একজন লয়ার বা দুই আপোষে ডিভোর্স হয় সে করতে পারবে যদি এখানে ডিফেন্স করার কোনো সুযোগ নাই সুতরাং এক পক্ষ পক্ষ যদি বলে আমি সংসার চাই না আরেক পক্ষ বলতে পারবে না তুমি বেআইনি বলছো আগে যেটা ছিল যে প্রমাণ করতে হয় আনরিজনেবল বিহেভিয়ার এখন আনরিজনেবল বিহেভিয়ারটা এটা প্রমাণ করতে হয় না এখন ইরিট্রিবুলি ব্রোকেন ডাউন এটা প্রমাণ করলেই হয়ে যায় দুই পার্টি এগ্রি হয়ে ধরে নেওয়া যায় যেটা প্রমাণ হয়ে গেছে সুতরাং এই হচ্ছে সকলের জন্য প্রযোজ্য ইমিগ্রেশন সুবিধা ডাইরেক্ট কোনো কিছু নাই যদি অবাস্টের হয়ে এমনিতে করেন সেলের স্ট্যাটাস যদি করেন ওনাকে প্রমাণ করতে হবে যে কেন বাংলাদেশ থেকে অ্যাপ্লাই করা সম্ভব না হ্যাঁ এটা যদি স্পাউস হিসাবে করতে চান বাচ্চা কাচ্চা থাকলে বাচ্চাদের এক্সট্রাডিনারি রেজাল্ট করে স্কুল কলেজে যদি থাকে দেখ খুব ভালো রেজাল্ট করছে এসে রাইটিংয়ে মানে সারা দেশে ভালো করছে বা একটা রিজিয়নে ভালো করতেছে বা স্কুলে মানে ইয়ে করতেছে স্কুলের টিচাররা ভালো রিকমেন্ডেশন করতেছে যে এই ছেলে খুবই ভালো ভবিষ্যৎ এরকম আছে কিন্তু এক মানে হুইচ কিডস বা বিশেষ করে যারা ইন্টেলিজেন্ট তারা আছে তারা মানে এই ধরনের যদি এই ধরনের বাচ্চা হয়ে থাকে তাহলে ফেই ফেজেটা নিতে পারবে এখন আরেকটা কোয়েশন আপনার করতে দুইটা আরও দুইটা কোয়েশন আছে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমি কিন্তু সারাদিন বলতে পারবো যেটা হচ্ছে যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আপনার যেটা মেনটেন্যান্সের ক্ষেত্রে উনি ব্রিটিশ উনি বাংলাদেশি সিটিজেন হলে পরও বাচ্চার মেনটেন্যান্সের ব্যাপারে উনি ক্লেম করতে পারবেন যে বাচ্চার মেনটেন্যান্স খাওয়া দাওয়া দেওয়ার জন্য এটা ক্লেম করতে পারবেন হ্যাঁ তারপরে আপনার এই বাচ্চাদের কন্ট্রাক্টের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় সেই ক্ষেত্রে দুই ধরনের হয় কন্ট্রাক্টের ক্ষেত্রে যে আপোষে হয়ে যায় দ্যাস ফাইন আর আর না হলে কোর্টে যেতে হবে সেটার জন্য ব্রিটিশ এবং নন ব্রিটিশ সকলের জন্য সেম প্রসিজিওর হ্যাঁ কিন্তু একটা জিনিস সকলকে খেয়াল করতে হবে যে বাচ্চার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক থাকতে হবে নিজের অনেক সময় অনেকে দেখা যায় যে ক্রিমিনাল ক্লেইম করে ফেলেন ক্রিমিনাল ক্লেইমে যদি কেউ দোষী হয়ে যায় ফ্যামিলিতে অটোমেটিক হবে না এটা গ্যারান্টি নাই আবার ক্রিমিনালে যদি নির্দোষ হয়ে যান পুলিশ বলে বলে নো ফার্দার অ্যাকশনস কিন্তু ফ্যামিলি ম্যাটার্সে এটা অনেক সময় অ্যাকসেপ্ট করে না আবার ফ্যামিলি ম্যাটার্সে ট্রায়াল হওয়ার পরে সেইখানে দোষী সাব্যস্ত হতে পারেন হ্যাঁ সুতরাং এই বিষয়গুলো খুবই খুবই জরুরি মানে রিলেশনশিপের ব্যাপারে দেখা গেল অনেকেই কোনো ইমিগ্রেশন সুবিধা চান না কিছুই চান না উনি চান বাচ্চার সঙ্গে যোগাযোগ সেই যোগাযোগটা পাবেন তখনই ইফ দ্যার ইজ এ গুড হিস্ট্রি অফ রিলেশনশিপ উইথ দি উইথ দি চাইল্ড বা চিলড্রেন যদি থাকে তাহলে মানে উনি অ্যাক্সেসটা পাবেন বাচ্চার সেক্ষেত্রে অনেক লম্বা প্রসিজিওর সিক্স মান্থস বা অর্সো সিক্স মান্থস এই হলো চাইল্ড সম্পর্কে বা স্টুডেন্ট সম্পর্কিত অন্য যদি আমি আর একটা কমপ্লেক্স একটা কোয়েশ্চেন থাকে জি জি অসুবিধা নেই সাপোজ ধরেন একজন স্টুডেন্ট আমার কাছে এরকম কিছু এক্সাম্পল আমি আসলে কেসগুলো আমি ডিল করেছি জি সেটা হচ্ছে যে ধরেন একজন স্টুডেন্ট এদেশে আপনার আসলো ছয় মাস আগে তার ওয়াইফ সহ বাচ্চা সহ এদেশে আসতো ছয় মাস পরে একটা ঝামেলা হয়ে গেল তাদের বিয়েটা হয়েছে ধরেন দুই বছর আগে বাংলাদেশে তাদের যে বাংলাদেশের কন্ট্রাক্ট মেয়েদের যে কন্ট্রাক্ট আছে সেই কন্ট্রাক্টে লেখা ছিল যে আপনাকে দেন মোহর বা মোহরণা আমাদের দশ লক্ষ টাকা ধার্য করা হবে একটা একটা কন্ট্রাক্ট কিন্তু আপনার হয়ে গিয়েছে যেটা এই দেশে আমরা দেখেছিলাম একটা কেসে মুসলিম কেসে যেখানে আপনার কোর্ট কিন্তু সেই মোহরণা টাকাটাকে কিন্তু আপনার বলেছে তোমাকে এই টাকাটাই দিতে হবে তো এখন যেহেতু বাংলাদেশে ডিভোর্স হলে কিন্তু আপনার সেই দশ লক্ষ টাকা মোহরণা তার দেওয়া লাগতো এখন যখন এই দেশে যখন আপনার ওয়াইফ যখন ডিভোর্সটা ইনিশিয়েট করবেন তখন হাজবেন্ডকে কি পরিমাণ টাকা থাকে দেওয়া লাগবে সেই কন্ট্রাক্টটাকে বাংলাদেশের কন্ট্রাক্টটাকে এখানে ইনফোর্স করা যাবে কিনা প্রথমত হচ্ছে একটা মামলা হয়েছিল এটা মানে ডাইরেক্ট অথরিটি না কারণ আনলেস আপনার উপরের লেভেলের কোর্টে যদি না হাইকোর্ট বা এই ধরনের লেভেলের কোর্টে যদি না হয় রিপোর্টেড না হয় ছোটোখাটো মানে কাউন্টি কোর্টের জাজমেন্টগুলো অটোমেটিক্যালি রিপোর্টেড না বা অটোমেটিক্যালি মানে কোর্ট মানতে বাধ্য না আর কি হ্যাঁ আর প্রথমত এটা উত্তরটা হচ্ছে যে দেনমোহরের টাকা এইখানে সহজে ফ্যামিলি লোতে অ্যালাউ করে না এটা ক্লিয়ার এখানে কোনো কোনো গ্যাপ নাই কোনো সাসপিশন নাই যে এটা আছে কিনা এটা কাবার করে না তবে দুই ধরনের একটা হতে পারে একটা হচ্ছে এটা কন্ট্রাক্ট লোতে দিয়ে কেউ যদি করে যে দেওয়ার ওদের কন্ট্রাক্ট বিটুইন দি পার্টিস এই দশ লক্ষ টাকা দেবে এই মামলা শেষ হতে হতে ওনারা দশ লক্ষ টাকা লাগে যাবে সিভিল স্যুট করতে হবে এটা হ্যাঁ যার ফলে এইটা এনফোর্স করতে করতে ওনারা দশ লক্ষ টাকা চলে যাব
ফাইন্যান্সিয়াল রিলিফ আছে ডিভোর্স আর ফাইন্যান্সিয়াল রিলিফ কিন্তু দুই বিষয় হ্যাঁ এটা কিন্তু একটা আসলের সঙ্গে খুব বেশি কানেক্টেড আমরা একটা কল নেই তাহলে একটা কলার আসছে কলার আসসালামু আলাইকুম আপনার নামটা এবং পরিচয়টা দিয়ে একটু কাইন্ডলি প্রশ্নটা করবেন আসসালামু আলাইকুম আপনাদের প্রোগ্রামটা অনেক ভালো হচ্ছে তো আমার একটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে ও সরি আমার নাম হচ্ছে সাবিত খান আমার একটা প্রশ্ন আছে বাংলাদেশ থেকে যদি কেউ গোল্ডেন ভিসা নিয়ে আসতে চায় তাহলে তার রিকোয়ারমেন্ট কি কি লাগে যদি একটু জানাতে আপনি একটু লাইনে থাকেন আমরা কি গোল্ডেন ভিসা আপনি গোল্ডেন ভিসাটা কি ভিসা আমি বুঝতে পারি নাই উনি বলেছেন এটা এটা ইনভেস্টর ভিসা জি যেটা হচ্ছে মনে হয় আড়াই লাখ পাউন্ড বা সামথিং এরকম কিছু একটা আছে प्लानिंग उंडारिजनेस যে বিজনেসটা আপনার কয়েকটা এন্ডোর্সমেন্ট বডি আছে ইউকেতে যারা হোম অফিস अप्रूव्ड তারা যদি আপনার বিজনেস প্ল্যান দেখে যদি মনে করে যে আপনি এই দেশে বিজনেস করার জন্য এলিজিবল এবং আপনার বিজনেসটা ভায়াবল একটা বিজনেস হওয়া লাগবে যদি আপনার কাছে কোনো ধরনের ভায়াবল কোনো বিজনেস থেকে থাকে তাহলে তা এই এন্ডোর্সমেন্ট বডিগুলো হচ্ছে আপনাকে এন্ডোর্সমেন্ট দিবে গুড থিং হচ্ছে গোল্ডেন ভিসাটা আসলে এই দেশে কেউ আসলে কখনো ইউজ করা হয়নি এটা ছিল রাশিয়ান প্রাইজ মানে রাশিয়ানরা প্রায় 2 মিলিয়ন পাউন্ড দিয়ে দিয়ে হয়ে যায় তো ইমিডিয়েটলি হয়ে যেত আর কি জি জি এটা এখন নাই বন্ধ করে চলে এটা রাশিয়ান অভিযোগ আসছে যে এক বছর পরে কিন্তু আইলার তখন দিয়ে দিত কিন্তু এক বছর পরে এটা কারণে এখন আপনার ইনোভেটর ফাউন্ডার ভিসাতে আপনি আসলে 3 ইয়ার্স পরে আপনার আইলার পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে আপনাকে একটা এন্ডোর্সমেন্ট থাকতে হবে মাস্ট এন্ডোর্সমেন্ট না হলে কিন্তু আপনার এবং সেখানে কিছু ইন্টারভিউ ব্যাপার সেবার আছে প্রপার বিজনেস প্ল্যানিং এর ব্যাপার আছে এবং বিজনেস কিন্তু যে কোনো বিজনেস হলেই হবে না এখন যদি আপনি একটা টেকওয়ার বিজনেস করতে চান রেস্টুরেন্টের বিজনেস করতে চান ইটস নট গোনা ওয়ার্ক আপনার বিজনেসটা হলো লাগবে একটা ইউনিক বিজনেস ফর एग्जांपल ধরুন আপনি একটা ওয়েস্টার কার্ড ইনোভেট করেছেন একটা ব্যাংক একটা কোনো ধরনের এক্সট্রা কোনো কিছু আপনি ইনভেন্ট করেছেন সেই জেনুইন হতে হবে আর এটা अप्रूव করতে হবে যে यस এটা এখানে ফ্লারিশ হবে এটা এই দেশের জন্য ভালো এবং বিজনেসটা সাস সাসটেইন করবে সাসটেইন করবে এগুলো লাগবে কয়েকটা টেস্ট আছে আগে জেনুইননেস টেস্টও লাগবে আর কি এই জি ধন্যবাদ আপনাকে আপনি হতবা কোশ্চেনের উত্তরটা পেয়েছেন এবং আশা করি আমরা নির্দেশন আছে কিনা জি কি রকম কোশ্চেন আছে কবে নাগাত এটা চালু হতে পারে মানে আড়াই লাখ 3 লাখ পাউন্ড ইনভেস্ট করে যেটা ছিল আর কবে নাগাত এটা হতে পারে আবার চালু এরকম কোনো নির্দেশন না এরকম তো শুনি নাই যে এটা আবার চালু করবে জি আর দ্বিতীয় আরেকটা জিনিস আছে ইনভেস্টর বিষয়গুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তেমন সাকসেসফুল হয় না এজন্য যখন টাকা ছিল কারণ বাংলাদেশ থেকে মানে বাংলাদেশের আইনে টাকা আনতে দেয় না যারা আনছে লেজিটিমেট ওইটা আনা যায় না যারা আনছেন তারা দুবাই থেকে দুবাই থেকে ব্যাংক ট্যাং ছিল বা অন্যান্য দেশ থেকে আনছেন বাংলাদেশ থেকে লেজিটিমেটলি মানে টাকা বের করা যায় না যার ফলে ইনভেস্টর ভিসা তেমন কার্যকরী হয় নাই জি এবং আমার কাছে মনে হয় না गवर्नमेंटের কোনো প্ল্যান সো ফার আছে আবার আপনার সেই গোল্ডেন ভিসা নিয়ে আসার জন্য I don't think so কারণ আমি যতটুকু আপডেট পাওয়া যায় এটা আপাতত আনার কোনো প্ল্যান गवर्नमेंट আমরা দেখি না মনে হয় নাই কোথাও এটা নিয়ে ডিসকাশন হয় না তবে ইনোভেটর ভিসা যেটা আপনি বিজনেস একটা প্ল্যান দেন প্লাস দি বিজনেস প্ল্যান যদি আপনি দেন সাবমিট করেন খুব বেশি ফিজও লাগে না হ্যাঁ জি জি আপনি যে কোনো লয়ারের কাছে গেলে এই মূলত আপনাকে বিজনেস প্ল্যানটা হতে হবে জেনুইন এবং এটাতে আপনাদের সাথে কি যোগাযোগ করে দেব বা আপনার নাম্বারটা কি পাওয়া যাবে আমরা লাইভে তুমি কোনো সময় টেলিফোন নাম্বার দেই না আপনি কন্ট্রোল রুম থেকে তো ফোন করে পরে নিতে পারেন কিন্তু লাইভে মানে আমি কোনো টেলিফোন নাম্বার দেই না হ্যাঁ এবং এটা ইয়ে হতো না শুভ নিয়ম না थैंक यू भैया জানার জন্য জেনে দেবো জি थैंक यू थैंक यू তো যেটাতে আমরা ছিলাম যে আপনার রিলিফটা নিয়ে যে ফাইনাল জি আমরা বিরতি দিই শুরু আমরা যদি একটু বিরতি নেই এখন একটা বিরতি নিয়ে আমরা আবার আপনাদের কাছে আসি ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক আমরা বিরতি পরে আবার আমরা আসলাম আপনাদের সামনে তো আমরা যে জিনিসটা নিয়ে ডিসকাস করছিলাম ফাইন্যান্সিয়াল রিলিফ নিয়ে আপনাদের যে কোনো কোশ্চেন আছে প্লিজ আপনারা আমাদের স্টুডেন্ট নাম্বারে কল দেবেন এবং 
আমরা চেষ্টা করব আপনাদের রেসপন্স করার জন্য আমরা আবার আমাদের যে प्रीवियस ডিসকাশনটা ছিল ফাইনান্সিয়াল রিলিফ নিয়ে আমরা সেখানে আবার ফেরত যাচ্ছি সো তারেক ভাই ফাইনান্সিয়াল যে রিলিফটা যেই আমরা ডিসকাস করেছিলাম যে আপনার হাজবেন্ড ওয়াইফ যখন ডিভোর্স হয়ে যাবে কন্ট্রাক্ট অর্ডার কিভাবে যাবে কন্ট্রাক্ট অর্ডার তো যদি আপনি একটু এক্সপ্লেইন করতেন যে অনেক আমাকে অনেক সময় মাঝে মাঝে ফোন করে বলেন যে কিভাবে কন্ট্রাক্ট অর্ডার পাওয়া যায় অথবা মা দেখা করতে দিচ্ছেন না বাচ্চাদের সাথে সো বাবা কিভাবে কন্ট্রাক্ট অর্ডারটা নেবেন জি কন্ট্রাক্ট অর্ডারের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে ইমিগ্রেশনের জন্য এক ধরনের আর ইমিগ্রেশন ফ্যাসিলিটি ছাড়া নরমাল ব্রিটিশ ফ্যামিলির মধ্যে হয় হ্যাঁ আর ফাইন্যান্সিয়াল রিলিফটা আর একটা পার্ট সেকেন্ড পার্ট ডিভোর্সের ক্ষেত্রে চাইল্ড কন্ট্রাক্টের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে যদি ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে হয় কন্ট্রাক্ট কিন্তু বাধ্যতামূলক না যদি দেখা গেল যে একজন মা ব্রিটিশ হ্যাঁ তার হাজব্যান্ড ছিল বা বাচ্চার বাবা উনি ইমিগ্রেন্ট সংসার ভেঙে গেছে কিন্তু বাচ্চা রয়েছে সেই ক্ষেত্রে যদি মা বাচ্চার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন নিয়মিত আসেন বার্থডেতে যান যোগাযোগ আছে সপ্তাহে একদিন বা দুদিন দেখেন বাচ্চাকে নিয়ে যান সেই ক্ষেত্রে মা যদি লিখে দিয়ে দেয় যে ইয়েস আমি কনফার্ম করতেছি বাচ্চার বাবার সঙ্গে আমার রিলেশনশিপ নাই কিন্তু বাচ্চার বাবা নিয়মিত সপ্তাহে একদিন আসেন দুই দিন আসেন বাচ্চার লুক আফটার করেন হ্যাঁ গুড রিলেশনশিপ সঙ্গে ছবি টবি দিয়ে দেন তাহলে আর ওনার ভিসা বাড়ানোর জন্য ওনার কন্ট্যাক্ট লেটার লাগবে না সুতরাং কন্ট্যাক্টটা বাধ্য বাধ্যতামূলক না একটা রিক্স থাকে অনেক সময় অনেকের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে সে রিলেশনশিপ ভেঙে গেছে কিন্তু সব সময় মা বললো তোমাকে দিচ্ছি দিচ্ছি যখন সময় আসলো তখন আর দেয় না তখন কি হয় তখন আর কোর্টে কারণ কোর্টের প্রসিজিওরটা এই জন্য আসেছি কোর্টের প্রসিজিওরটা লং সিক্স সেভেন মান্থের আগে হলে আপনি কোর্ট ডেটই পাবেন না এখনকার সময় আগে হলে এক দেড় মাস লাগতো এখন কোভিডের পরে সিক্স সেভেন মান্থস হয়তো লাগিয়ে দিতে পারে আর কি কোর্টের জন্য একটু এখন একটু স্পিডি হচ্ছে প্রসিজিওরটা তো কোর্টের প্রসিজিওরটা হচ্ছে প্রথমেই হচ্ছে যেতে হবে মেডিয়েশন হ্যাঁ মেডিয়েশন না করলে কোর্টে অ্যাকসেপ্ট করে না আনলেস সাম এক্সামেশন আর অ্যাভেলেবল আছে সুতরাং কোর্টে অ্যাপ্লাই এক্সাম মেডিয়েশন করতে হয় মেডিয়েশনের দুই পার্টি গিয়ে যদি শেষ হয়ে যায় দ্যাটস ফাইন আর যদি শেষ না হয় সেই ক্ষেত্রে কোর্টে যাওয়া যাবে কোর্টে গেলে কোর্ট একটা ডেট দেয় তার আগে প্রথমেই বলে সেফ গার্ডিং চেক করে আর কি মানে কাফ কাস যারা রয়েছে তারা বাচ্চাদের লুক আপটা করে সেফ গার্ড চেক করে দুই পার্টির ক্ষেত্রে দেখা গেল যে মানে দুই পার্টিরই দেখে যে কারো ড্রাগ প্রবলেম আছে কিনা প্যারেন্টসের কোনো ভায়োলেন্ট কোনো পাস্ট আছে কি না ইদ্রানের ক্রিমিনাল হিস্ট্রি আছে কি না বা ডোমেস্টিক অ্যাবিউজের কোনো হিস্ট্রি আছে কি না অল সোর্টস অফ থিংস তারা দেখে ওয়েলফেয়ার চেকলিস্টে রাখে বলে আর কি ওয়েলফেয়ার চেকলিস্ট দেখে তারা বলে দিয়ে দেয় যে ইয়েস দেয়ার নো ওয়েলফেয়ার চেকলিস্ট বা এই ফার চেকলিস্ট আমরা করেছি করার পরে এই যান সেটা দিয়ে দেয় দ্বিতীয় যেটা রয়েছে তখন কোর্টে গেলে যদি দেখা যায় যে দুই পার্টির মধ্যে কোনো ধরনের দেয়ার ইজ নো হিস্ট্রি অফ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ওর অ্যাবিউজ সেই ক্ষেত্রে তারা মোটামুটি কন্ট্যাক্ট দুই বছর দুই পার্টির সঙ্গে এগ্রি হয়ে দিয়ে দেয় কিন্তু যদি দেখা যায় দেয়ার ইজ মানে যিনি ইমিগ্রেন্ট দেখা গেলো বাবা এরকম আমরা অনেক পেয়েছি আমি মানে অসংখ্য কেস করেছি বা করছি সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনার বাচ্চার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক ফাদার মোস্টলি ফাদার সব নাই মোস্টলি ফাদার বাচ্চার বার্থডেতেও যা আসেন না দেখা গেলো কাজের খুবই এত ব্যস্ত দুনিয়াদারিতে বাচ্চার বার্থডেতে পর্যন্ত আসেন না হ্যাঁ বাচ্চার স্কুল ইভিনিংয়ে যান না স্কুল প্যারেন্টস ইভিনিংয়ে যান না হ্যাঁ বাচ্চার জন্য একটা কাপড় দেন না হ্যাঁ দেখা গেলো দেড় দুই বছর কোনো খুঁজপাত্তা নাই হ্যাঁ এই ধরনের এটা নর্মাল কোনো ধরনের মিস ইউজ বা অ্যাবিউজ না নর্মাল যে তখন কোর্ট বলে তুমি চাচ্ছ যখন কন্ট্যাক্ট মা বলে যে তোমার তো কোনো রিলেশনশিপ রাখো না ইজ অনলি ফর দি ইমিগ্রেশন পারপাস ইউ আর সিকিং দিস ফেসিলিটিস হ্যাঁ সুতরাং এই জিনিসটা যদি দেখেন এটা কৃত্রিম না হলেও মানে জরুরি নিজের বাচ্চার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক রাখবেন আপনার ইমিগ্রেশনের সুবিধার জন্য না আর ইমিগ্রেশন রিলেশনশিপ প্রবলেম হলে অবশ্যই খুঁজ খবর রাখবেন আপনি বাচ্চার বার্থডে যদি কোনো গিফট না দেন না থাকেন তাহলে এটার জন্য তো ব্যাখ্যা করতে হবে না যে আপনার রিলেশনশিপ কতটুকু কতটুকু ফিল করেন বাচ্চার প্যারেন্টস ইভিনিংয়ে যান না জিপিতে কোনো দিন আপনি যান নাই একসঙ্গে যান নাই অথবা জিপিতে আপনার নামই নাই হ্যাঁ এরকম হয় থাকে কিন্তু হ্যাঁ বা স্কুলে আপনার নামই নাই স্কুল থেকে আনার কোনো চেষ্টা করেন নাই সুতরাং এইসব বিষয়ে কিন্তু ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায় সুতরাং ওই যেটা বলছিলাম যদি ভার কন্ট্যাক্ট করার সময় প্রথমে কোর্টে যায় কোর্টে প্রথমে আপনার সেফ গার্ডিং চেক তারপরে কোর্টের প্রথম দিন তারা ঠিক করে কোনো অভিযোগ আছে কি না বা আগেও ডোমেস্টিক ইয়ে থাকার জন্য বলে দিয়ে দেয় তারা দুইশো পনেরো মানে তেপ্পান্ন
কারণ দেখিয়ে বাবাকে ঘর থেকে বের করে দিল বা পুলিশ এসে বাবাকে ঘর থেকে নিয়ে গেল বাবা হয়তো বাইরে চলে গেল অথবা মা তার সন্তানকে নিয়ে অন্য কোথাও রিলোকেট হয়ে গেল বা বাইরে কোথাও চলে গেল সেই ক্ষেত্রে হয়তোবা ধরেন সন্তানের সাথে কিন্তু বাবার সম্পর্কটা কিন্তু ইনটেক্ট আছে এবং ভালো সম্পর্ক আছে আপনি যেটা বলছেন নাম থাকতে হবে এভরিথিং আছে কিন্তু মা চাচ্ছেন না যে কোনো কারণে যে বাবা তার সাথে খুব কান্না করছেন সে ফোনে কান্না করে বলছেন ভাই আমার বাচ্চাটাকে আমি এত ভালোবাসি আমার ওয়াইফ বাচ্চার সাথে দেখাই করতে দিতে চাচ্ছেন না তো সেই ক্ষেত্রে ইমিডিয়েট কি অ্যাকশন নিতে পারবেন বাচ্চার বাচ্চাকে স্যার কাছে মাত্র যদি এক্স্যাক্টলি উত্তর দেই देयर इज নো ইমিডিয়েট থিংস টু কন্টাক্ট উইথ ফাদার অনলি অপশন আছে যদি মনে করেন মা বাচ্চাকে এমন অবস্থায় রাখছেন বাচ্চা ইনজেন্ডার নো প্রপারলি লুকাটা করছেন মা হত পাগল মা হত ক্যাপাসিটি মেন্টাল ক্যাপাসিটি লস করেছেন বাচ্চাকে রাস্তায় রেখে দিয়ে আসছেন অথবা বাচ্চার সেফটি একটা কনসার্ন সাথে সাথে সোশ্যাল ওয়ার্কারকে ফোন করলে সোশ্যাল ওয়ার্কার বাচ্চাকে রেস্কিউ করবে তখন দেখবে হ্যাঁ এটা আর একটা সাইডেও চলে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় স্কুলে দেখা যায় যে বাচ্চার মা বাবা উভয়ের ক্ষেত্রে আপনার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে কোনো ইমিডিয়েট কিনো কিছু নাই যদি দেখা করার জন্য যদি দেখেন যে মা বাচ্চাকে কষ্ট দিচ্ছে বাচ্চা খেতে পারতেছে না বাচ্চার লুকআপটা করতেছে না বাচ্চাকে আরেকজনের কাছে রাইকে তিন দিন যাবত মা চলে গেছেন সিনেমা দেখতে বা অন্য কোথাও চলে গেছেন এরকম কিন্তু হয় হয় জি হয় অথবা অন্য এমন একটা কাজে গেছে যে কোনো কাজই হোক বাচ্চাকে আনঅ্যাটেন্ডেড লং টাইম রেখে যাওয়ার এটা একটা সেন্সিবল মায়ের দায়িত্ব না এই সব সিচুয়েশন হলে মানে যদি আপনি সোশ্যাল ওয়ার্কারকে ফোন করেন সোশ্যাল ওয়ার্কার ইমিডিয়েটলি অ্যাকশন নেবে ইমিডিয়েটলি অ্যাকশন করবে আর নাহলে তো পুলিশ আছেই পুলিশকে ফোন করলেও এটা এটা হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে এই এটা আছে দ্বিতীয় যেটা অংশ হচ্ছে গিয়ে নর্মালি যদি যোগাযোগ করতে না দেন তখন উনি ফ্যামিলি কোর্টে যাবেন ফ্যামিলি কোর্টে যাওয়ার জন্য মেডিসিন করতে হবে যদি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ভিক্টিম হন সেই ক্ষেত্রে আবার মেডিসিন লাগে না এক্সাম আপনি যদি একটু যে মেডিসিন রিকনসিলিয়েশনের ব্যাপারে যদি একটু বলতেন যে মেডিসিন সাপোজ ধরেন আপনি আপনার ওয়াইফের সাথে এখন একটা ঝামেলা হয়েছে বা কারোর সাথে ঝামেলা হয়েছে তো হাজবেন্ডকে ধরেন একটা সাপোজ ওয়াইফ আপনার একটা বিশাল একটা রোল প্লে করে ওয়াইফ হাজবেন্ডের একটা অ্যালিগেশন দিয়ে দিল তো পুলিশ তো বলে দিল যে আপনি ইভাবে বেল কন্ডিশন তুমি দেখা করতে পারবো না কথা বলতে পারবো না সেই ক্ষেত্রে মেডিসিনগুলো আমি দেখেছি অনেক পরিবারে মেডিসিন কিন্তু অনেকভাবে কাজ করে সো আপনি যদি একটু দর্শকদের বলতেন যে মেডিসিনটা কিভাবে তারা ইনিশিয়েট করবে এবং কিভাবে সেটা কাজ করে একটা মেডিসিনের ক্ষেত্রে যেটা এবং তখন কিন্তু ক্রিমিনাল কেস ইনভেস্টিগেশন কিন্তু অনগোয়িং ক্রিমিনাল কেস যদি থাকে এক নম্বরে প্রথমত পুলিশ করার সময় রেস্ট্রেনিং অর্ডার নিতে হবে ভাই একটা কল আসছে আমি একটা কল যদি দর্শক আপনার নাম বলে একটু কাইন্ডলি আপনি আপনার কোশ্চেনটা করবেন প্লিজ ধন্যবাদ শুনতে পাচ্ছি না জোরে কথা বলুন প্লিজ জি আসসালামু আলাইকুম জড়িত যখন শুনলাম যে নয়া একটা আরো বলে কিছু অ্যালাউন্স পাওয়া যায় আপনার কোন কিছু যদি না সব বেনিফিট যদি না লগে অন্য কিছু আমরা জানা নাই একটা জেনারেল অ্যাডভাইস দিতাম হোকা পিআইপি আর তো ইউনিভার্সাল ক্রেডিট হ্যাঁ আপনার এক নম্বরে নতুন কোনো কিছু আসছে না দ্বিতীয় হচ্ছে একটা জেনারেল একটা অ্যাডভাইস আছে যদি আপনার বেনিফিট দিয়া ঘর ভাড়া সহ অন্যান্য কিছু কুলাইতে না পারেন তাহলে প্রত্যেক কাউন্সিলরে ডিসক্রিপশনারি ফান্ড আছে ডিসক্রিপশনারি ফান্ড থেকে টাকা দেয় अप्लाई করতে হয় তখন সিচুয়েশন দেখে হাউজিং সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রত্যেক কাউন্সিলরি আপনাকে সেক্ষেত্রে সুতরাং এই একটা অপশন আছে এবং সেই ক্ষেত্রে 
ঊনসত্তর পাউন্ড পার উইক আপনি পাবেন যদি আপনার ক্যারার থাকে তবে লিটিল রেট পালে হবে না স্মল রেটে না স্মল মিডিয়াম রেট মিনিমাম পেতে হবে তাহলে আপনার ওয়াইফ বা অন্য যে কেউ মিনিমাম থার্টি উইকস যদি সপ্তাহে দেখাশোনা করেন তাহলে ক্যারা অ্যালাউন্সের সঙ্গে ক্যারা অ্যালাউন্স পেতে পারবেন সেকেন্ড পার্সন আপনি না এই হচ্ছে এর বাইরে নতুন কোনো কিছু আসছে আমার জানা নাই ধন্যবাদ লাইনে আসার জন্য ধন্যবাদ দর্শক আপনাকে কোশ্চেনটি করার জন্য আমরা যেখানে ছিলাম তার একবার আবার সেখানে ফেরত যাই दर्शक नाम रास्ता जुडिसियलिडी सत्तर तारीख बिकल तीनटार आगे एप्लै ना कर जी सत्तर तारीख बिकल कर समय करें करें नाई बुझे एन वेट कर लाभ नहीं आईन चेन्ज हो गए एन आईन चेन्जा स्थगित करार्जन हाईकोर्टे जान जुडिसियल रिव्यू करें अच्छा अन्न को तो रास्ता नहीं कोर्स कमप्लीट करते हैं जी बुझे मान <laughs> चेन्ज हो 
দেশ থেকে আসার সময় আপনি বলছেন কোনো রিস্ক আছে কিনা সামান্য একটু রিস্ক আছে তারা ইন্টারভিউ নিতে পারে ইন্টারভিউ নেওয়ার পরে বা এমনিতেও তারা সন্দেহ করতে পারে আপনি জেনুইন অফার কিনা যে কোনো বিষয়ে যদি আটকায় দিয়ে দেয় তখন আপনি অ্যাডমিন রিভিউ করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনার ওই আসার স্মুথ সম্ভাবনা একটু একটু হ্যাঙ্গিং থাকবে অন দি ব্যালেন্স থাকবে আর কি হানড্রেড পারসেন্ট রিস্ক ফ্রি না সামান্য ফাইভ পারসেন্ট হলেও একটা রিস্ক আছে যদি ইন্টারভিউ নেয় যদি রিফিউজ করে দেয় এখানে থাকলে এখানে ফাইট দেওয়ার একটা সুযোগ থাকলো কিন্তু বাংলাদেশ থেকে আসলে এইটা থাকে এখন ওনার যদি লেখাপড়া কন্টিনিউ করার মতো ক্যাপাসিটি না থাকে ইন্টেনশন না থাকে তাহলে ওনাকে যেতেই হবে বাকি আল্লাহর উপর বর্ষা গত রাত্রেও একজন মানে প্রতিদিন আটকার আমরা বিভিন্ন সময় কল পাই সুতরাং ইট ইজ ইউর লাক ইউর ওন ডিসিশন ঠিক আছে ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি আমার দর্শকদেরকে একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই দেখতে পাচ্ছি অনেকেই ধরেন আপনার আমি একটা এক্সাম্পল দিই যে স্টুডেন্ট আপনার জানুয়ারি মাসে কোর্স স্টপ করে দিয়েছেন ভেবেছেন যে সিনি তিনি ওয়ার্ক ভিসাতে আপনি সুইচ করবেন তো স্টুডেন্ট যেটা হচ্ছে যে আপনার যেহেতু এখন সে সুইচ করতে পারছেন না প্ল্যান কিন্তু ছিল সুইচ করে ফেলবেন ওয়াইফ ছিল ডিপেন্ডেন্ট ছিল বাচ্চা হয়েছে আমি দেখেছি যেহেতু আমি স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে অনেক কাজ করি আমি দেখেছি যে অনেক স্টুডেন্ট যারা এই দেশে আপনারা আসছেন পড়াশোনা কন্টিনিউ করেন নাই তারা এখন যখন ফার্দারবার ইউনিভার্সিটিতে আপিল করছেন অফিসিয়ালি আপিল করছেন ইউনিভার্সিটিকে বিভিন্ন রুলস রেগুলেশন কনজিউমার রাইটসের এক বিভিন্ন জিনিস কিছু দেখে যখন আপিল করছেন ইউনিভার্সিটিগুলোকে ইউনিভার্সিটি তখন তাকে বলছেন ঠিক আছে তুমি যেহেতু আমার অ্যাটলিস্ট ছয় মাস পড়াশোনা করেছো বা তিন মাস পড়াশোনা করেছো ঠিক আছে তুমি আবার আমাকে ফুল টিউশন ফিস পে করো অথবা তুমি যেই যেখান থেকে স্টপ করেছ সেখান থেকে আবার শুরু করো যারা যারা আপনার এই একটা ঝামেলার ভিতরে পড়ে গিয়েছেন যে আপনার কোর্সটা আপনারা শেষ করেননি বা কোর্সের মাঝখানে আপনারা স্টপ হয়ে গিয়েছেন আপনারা সবাই আপনার ইউনিভার্সিটির সাথে কন্ট্যাক্ট করেন যদি তারা যদি আপনার হাইলি কমপ্লায়েন্স ইউনিভার্সিটি হয়ে থাকে ওই ট্রাক রেকর্ড আমি শিওর ইউনিভার্সিটিগুলো আপনাদেরকে অ্যাসিস্ট করবে আবার পড়াশোনা কন্টিনিউ করার জন্য ইউনিভার্সিটি অফকোর্স কোয়েশ্চেন করা উচিত জি জি নিজের বিদ্যা কেউ নিতে পারবে না এটা আপনি যদি এখান থেকে চলেও যান এটা সারা জীবন থাকবে এটা একটা অথরিটি আমার এই ডিগ্রি আছে এটা আমার একটা অথরিটি আমি খাই না খাই আমি বলতে পারবো আমি আমি ইউকের ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স করেছি অনার্স করেছি এটা যে করছে না সে আপনার ধারে কাছে আসতে পারবে দেখেন আমরা যারা এদেশে আসছি আমাদের সময় কিন্তু অনেক অপশন ছিল একটা সিম্পল কিছু করে কিন্তু ওয়ার্ক বিসে ছিল আমরা কিন্তু বাবা মা আমার মা বলতো স্পেশালি সাবির তুমি যাই কিছু করো না কেন লেখাপড়াটা বন্ধ করো তোমার সব কিছু ভাগ হবে কিন্তু লেখাপড়া কিন্তু ভাগ হবে না যারা এদেশে আসছেন আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করি যে পড়াশোনাটা সামহ একটু কন্টিনিউ করেন চেষ্টা করেন এটা আপনার স্ট্রেংথ এটা আপনার সারা জীবন আপনার বাবা বাচ্চাকেও আপনি বলতে পারবেন যে আমি দেখো আমার ডিগ্রি এটা আছে আমি প্রাউড ফিল করি এটার জন্য যাক আমরা যেটা তো ছিলাম ভাই আমার সেখানে আসি যে কন্ট্যাক্ট অর্ডার এবং রেসিডেন্স অর্ডার একটু আমরা যদি ডিসকাস করি ভাই অনেকে আপনার রেসিডেন্স অর্ডার খোঁজেন আপনি যদি কাইন্ডলি একটু রেসিডেন্স অর্ডারটা এবং ওই যে আমরা মিডিয়েশনটা বলছিলেন যে ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন অনগোয়িং আপনাকে কিন্তু কন্ডিশন দেওয়া হচ্ছে আপনি ওয়াইফের সাথে কথা বলতে পারবেন না সেখানে আপনি মিডিয়েশনের থ্রুতে কীভাবে আপনি ওয়াইফের সাথে কথা বলতে পারবেন যেহেতু এটা এটা যেটা হচ্ছে মিডিয়েশন হলে একটি এটা এরকম না মিডিয়েশন অনেক সময় ফ্যামিলি কথা তো থাকে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাটার দর্শক আপনারা একটু ভাইয়ার কথাটা ভালো মতো শুনবেন এটা অনেকেই কিন্তু জিনিসটা জানেন না কারণ এটা কিন্তু কোর্ট থেকে কখনো বলা হয় না পুলিশ থেকে কখনো বলা হয় না যে তোমরা এটা করো এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা এটা একটা হচ্ছে গিয়ে মিডিয়েশন যারা করে তাদের অথরিটি থাকে এবং মিডিয়েশনের ক্ষেত্রে তারা বলে দিয়ে দেয় যে ইয়েস ফেস টু ফেস করবে ডিসকাশনের সময় যে ফেস টু ফেস থাকতে হবে কোনো কথা নেই মিডিয়েটররা আপনার প্রস্তাব অপর পার্টিকে দেবে অপর পার্টি আপনাকে দেবে যদি চান তার ফেস টু ফেস যদি হয় এটা সম্ভব সুতরাং পুলিশের বিভিন্ন ধরনের কন্ডিশন দিয়ে থাকে সুতরাং কোনো কিছু হলে পরেই যদি নর্মাল যদি রিলেশনশিপ থাকে দ্যাস ফাইন পুলিশ যদি ইনভলভ হয়ে যায় বাচ্চাকে দেখতে চান হ্যাঁ প্রথমত আপনি পুলিশকে বলতে পারেন তখন পুলিশ হয়তো অনেক সময় ব্যাকগ্রাউন্ড জানে না আপনার ইনটেনশন জানে না পুলিশকে বললে যদি দুইটা প্যারেন্ট অ্যাগ্রিড থাকেন একটা ইনসিডেন্ট হয়তো ঘটতেই পারে আমার যে কোনো সময় সুতরাং এই 
তখন কিন্তু পুলিশও বলে দিয়ে যায় ইয়েস তুমি বাচ্চার জন্য এইভাবে করো ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট না করে ডিফেন্ড করে বাচ্চার বয়সের উপরে তখন কিন্তু দেখা গেল যে ঠিক আছে আমার ভাইয়ের একটা প্রবলেম বলল তো আমার ভাই দিয়ে আসবে আর ওদিকে উনি আসবেন না ভাই ভাই যোগাযোগ করবে এই ধরনের হতে পারে সুতরাং প্রথমত কোনো অপরচুনিটি থাকলে উইদাউট কোর্ট ইন্টারভেনশন ইউ মাস্ট সলভ দি প্রবলেম অন ইউর ওন এক নম্বরে দুই নম্বর হচ্ছে মেডিটেশনে শেষ হয়ে গেলে হয়ে গেল না হলে মেডিটেশনে যে কোনো যে পার্টি যোগাযোগ করে নাই তার একটা লেটার সাইন করে দেয় মিডিয়েটর কোনো ফিস কি আছে কিনা মিডিয়েশনের ক্ষেত্রে আপনি যদি নর্মালি ফিজ আছে একশো পাউন্ড দেড়শো পাউন্ড সত্তর পাউন্ড এক এক জনের এক এক ফিজ কেউ শুধুমাত্র একজনের জন্য ফিজ নেয় তখন দুজনের জয়েন্ট যদি হয় একজনের ফিজ নেয় সুতরাং এটা খুব বেশি না দুইশো দেড়শো পাউন্ডের মধ্যে হয়ে যাবে বা দুইশো পাউন্ড হয়ে যাবে ডিপেন্ড করে এইটা ফিজ রয়েছে কোর্টের ফিজ এর দুইশো তিপ্পান্ন পাউন্ডের মতো কোর্টে যখন চাইল্ড কন্ট্রাক্টের জন্য ফিজ করা হয় তো এডিশনাল অন্য কোনোর জন্য আর একটা ফর্ম যদি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের এলিমেন্ট থাকে তাহলে এডিশনাল আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে আপনার যদি কোনো ধরনের ইয়েতে যান ওই যে আর একটা কল আসছে জি জি হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম কলার আপনার নামটা বলে প্লিজ কোশ্চেনটি করবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার নাম হাফি আমি জানতে চাচ্ছি যে আমরা আপনার কাছে কিছু রিসপন্স বিষয় আছে মহিলা অথবা পুরুষ এর স্পোজার যে যিনি আমি বুঝতে পারি নাই আপনি ব্রিটিশ সিটিজেন বিয়ে করলে তারপরে বাচ্চা হলে কত বছর বুঝতে নাই ব্রিটিশ সিটিজেন বিয়ে করলে বাচ্চা হলে তো সহজেই হয়ে যাবেন ব্রিটিশ সিটিজেন অন্য কোনো অপেক্ষা তো করতে হবে না সেই ক্ষেত্রে আপনার পাঁচ বছর হতে পারে আর না হলে নর্মালি টেন ইয়ার্স রুটে বাচ্চার ক্ষেত্রে আপনার ভিসা হবে টেন ইয়ার্স ওয়েট করতে হবে মানে যিনি স্পাউস তার জন্য কিন্তু ডিপেন্ড করে যিনি আসছেন বাংলাদেশ থেকে এখানে আসার পরে ভিজিট ভিসায় আসার পরে উনি স্পাউস ভিসা পেয়েছে মানে বিয়ে করেছেন কি না না স্টুডেন্ট না ওয়ার্ক পারমিট তার স্ট্যাটাস উপরে নির্ভর করে উনি কোন লাইনে যাবেন সুতরাং এটা আমাদের তো জানা জানতে হবে সুতরাং যদি উনি নর্মালি যদি ভিজিট বিষয়ে আসেন বা অবস্টিয়ার হন তারপরে বিয়ে করেন তাহলে দশ বছর এটা নিশ্চিত ঠিক আছে আপনি স্পেসিফিক বললে স্পেসিফিক উত্তর দিতাম আপনি জেনারেল প্রশ্ন করছেন জেনারেল উত্তর দিলাম আমরা আর একটা কোশ্চেন নেই তার একটা কোশ্চেন আসে আসসালাম আলাইকুম কলার আপনি আপনার নামটা বলে কোশ্চেনটি করবেন প্লিজ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া জি ভালো আছে আপনি আশা করি ভালো আছেন আমার কাছে একটা প্রশ্ন দুই তিনটা ছোট ছোট প্রথম হলো আমাদের ওখানে মানুষ কেয়ার বিষয় আইছে তখন যে কোম্পানিতে আইছে ওরা কাম কাজ দিতেছে না ট্রেনিং ও দিতেছে না আমরা আমি একটা এই পনসার পাইছি চাইল্ড কেয়ার একটা পনসার তো এই পনসার দিয়া যদি আমি আনি আমার মানুষ নিতে যে কোম্পানিতে আইছে এই কোম্পানিতে কোম্পানিতে কোনো লেটার দিতে হইবে না কোনো পারমিশন দিতে হইবে না কোনো অনুমতি লওয়া লাগবে না এইগুলো একটা প্রশ্ন দুই নম্বর প্রশ্ন হলো কি আছে কোন <laughs> ধন্যবাদ আপনার প্রশ্ন উত্তর হচ্ছে যে আপনি যদি এখানে এমপ্লয়মেন্ট আপনাকে ঠিক মতো না দেয় আপনি তাকে জানাতে হবে আপনি চলে যাচ্ছেন এবং নতুন ওয়ার্ক পারমিটে যেখানে যাবেন তার এখানে কস্ট দিতে হবে সেই কস্ট দিয়ে আপনি সুইচিংয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন এক নম্বরে তবে আপনার কেয়ার হেলথ সেক্টরে এনএইচএসের এক্সামশন আছে কিন্তু ওই যে রেস্টুরেন্ট বা অন্যান্য সেক্টরে এনএইচএসের এক্সামশন নাই এই হচ্ছে তিনটা প্রশ্নের উত্তর একটা হচ্ছে জানাবেন কিন্তু সে আপনাকে আটকাতে পারবে না এমনিতেই আপনি সুইচ করতে পারবেন এটা আপনার রাইট রয়েছে 
আপনার যে ব্রিজ থাকে সে যদি ডিস্টার্ব করতে চায় সেটা অন্য কথা কিন্তু জানাবেন সে আটকাতে পারবে না সুইচ করতে পারবেন এক নম্বরে হেলথ সেক্টরে এনএইচএসের এক্সাম শোনা আছে আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে আপনার অন্যান্য সেক্টরে গেলে এনএইচএস সহ অন্যান্য ফিস দিতে হবে ফিসটা একটু বেশি এবং এনএইচএসের ক্ষেত্রে অন্যান্য ক্ষেত্রে মানে হেলথ সেক্টরে ফিসটা একটু কম এই হচ্ছে জেনারেল একটা আপনার অ্যাডভাইস আপনার কাছে আশা করে আইডিয়া পেয়েছেন আর আপনি যে কোনো লয়ারে কেসে গেলে আরও স্পেসিফিক বলে দিবে কত টাকা ফিস লাগবে ধন্যবাদ লাইনে আসার জন্য কলার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কোশ্চেন করার জন্য আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ কলার আপনাকে কল করার জন্য এবং আশা করি আপনি আপনার অ্যান্সারটি পেয়েছেন আর যাই হোক আমাদের আসলে সময় হাতে খুবই কম তার কারণে আমাদের ডিসকাশনটা খুব ফ্রুটফুল ছিল অনেক আশা করি অনেকেই উপকৃত হয়েছেন আমাদের আজকের এই সেশনটিতে এই ল অ্যান্ড অর্ডারের ইকরা টিভির ইকরা বাংলা টিভির যে ল অ্যান্ড অর্ডার প্রোগ্রামটি হয়েছে সো আশা করি ইনশাআল্লাহ কি শেষ করে ফেলতে একটা যে এক লাইনে বলে ফেলতে চাচ্ছি এক লাইনে যেটা হচ্ছে যে অনেকে ফাইনান্সিয়াল রিলিফ চাচ্ছে ফাইনান্সিয়াল রিলিফের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ডিভোর্সের পরে হাজবেন্ড ওয়াইফ কে কি পাবেন সেই ক্ষেত্রে দুই পার্টি এগ্রি হয়ে বলতে পারবেন অথবা এটা কোনো স্পেসিফিক নাই কে কত অংশ পাবেন ওয়ার্ল্ডের যে কোনো জায়গায় হাজবেন্ড ওয়াইফের সম্পত্তি থাকুক এটা কোর্ট ডিসাইড করবে কে কতটুকু কন্ট্রিবিউট করছেন এই সংসারে তার উপরে ডিপেন্ড করে এবং এক্ষেত্রে প্রায় বছর অনেক লেগে যেতে পারে এসব মামলার নিষ্পত্তি হতে জি জি সো ধন্যবাদ সবাইকে আজকে তার ভাই আমরা তাহলে আজকে মতো বিদায় নেই এই প্রোগ্রাম থেকে আশা করি অনেকে উপকৃত হয়েছেন এই এই অনুষ্ঠান থেকে এবং পরবর্তীতে যদি কোনো ধরনের কোশ্চেন থেকে থাকে আপনারা স্টুডেন্ট নাম্বারে ফোন দিন এবং সরাসরি তারিখ বের সাথে কথা বলতে পারবেন এবং আশা করি আপনারা নিয়মিত আপডেট রেগুলার আপনি এই প্রোগ্রাম থেকে অনুষ্ঠান থেকে কন্টিনিউসলি আপনারা পাবেন ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ আজকে যার অ্যাডভাইস দেওয়া হলো সব কিছু জেনারেল অ্যাডভাইস নিজের সরকারের পরামর্শ দেবেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম